どうも今日なんですが鎌倉に来てますあじさいがいい季節になってきたので、えー、これから今日は、えー、お寺を巡って撮影をしに行きたいと思ってます、えー、今は鎌倉駅ここですねここに来てます鎌倉にいるんですけれども江ノ電をこの後乗り継いで終点の藤沢まで、えー、いろいろ撮影をしに行きたいと思ってますえー、と今ちょうど10時ちょっと過ぎたところなんですけれどもまだ朝ごはんを食べてないので、えー、朝食を提供してくれている、えー、定食屋さんがあるのでパッとそこに行きたいと思いますそれではお願いしますまだ朝10時ちょっとっていうのに結構おそらく観光客の方がいっぱいいますねいややっぱ今日梅雨の晴れ間というか雨が、まあ、天気は曇りなんですけどなんとか雨が降らない感じというかえーまあ、ちょっとムシムシはしてますけどまだめちゃめちゃ暑いという感じではないので人が出てるのかなと雨が降ったらまたね人も入っちゃうと思うんですけど修学旅行生もいっぱいいますねいやここ何年も行けなかったから。行って楽しい思い出を作れるといいですよね、えー、朝食のお店は確か駅から2分ぐらいなので多分もうここ行ったところのここにあるかなと思うのであここかなあここっぽいですねあここですね行きたいと思いますいたただきました、えー、美味しかったです、えー、優しい味でやっぱ朝からちゃんと朝食を食べるとやっぱ元気になりますね、えー、やっぱお腹を満たされてちょっと元気になりました、まあ、じゃあこれからちょっと鎌倉駅の方行って江ノ電に乗っていきたいと思いますすごくこういうの入るよね江ノ電の1日乗車券を買いました、えー、これを持って、えー、今日一日これで過ごしたいと思いますじゃあまずは長谷寺がある長谷駅まで行きたいと思いますあれ
ベラまで来ましたがいやそう思ってもないぐらい人めちゃめちゃいて超びっくりしてますもう中どうなんだろうちょっとどれぐらい混んでるかちょっと心配ですねとりあえず。受付してチケット買いたいと思います。受付をしました。えー、手の電の一日フリーパスを提示すると、この下のミニフリアケースをいただきました。長谷寺の提灯が垂れて<笑>もうになってますね。ありがたいです。じゃあこれからアジサイが先に垂れてる方に行きたいと思いますつけをしてきましたえーとアジサイ寺に入るためにはまた別でこの番号がいるみたいなので待ちたいと思いますちなみに70分待ちですまあ、このために来たのでこれは待っていきたいと思いますやっと70分待ちまして347番のグループが読まれましたじゃあこれから行きたいと思いますはい、えー、アジサイ寺で。えー、アジサイを撮影してきました、えー、かなり急な斜面に生えてて、えー、アジサイの力強さを感じました結構いい写真が撮れたと思うので、えー、見返すのも楽しみです、えー、この後、えー、エノデンと、えー、アジサイが一緒に撮れるところがあるみたいなので、えー、そちらの方に行ってみたいと思いますはい、御用神社行ってきました、えー、踏切と江ノ電がめちゃめちゃ近くもうほんと目の前走ってる感じで撮れましたちょっと撮れてるか分かんないですけど連車で撮ったんで何枚かはいいのあると思いますいちょっと雨が降ってきちゃいましたね、えー、とりあえずこの長谷駅から、えー、鎌倉高校前駅へ、えー、移動したいと思います。次は稲村ヶ崎稲村ヶ崎でございます。
鎌倉高校駅前に来ましたここが有名なあの「スラムダンクの最後のエンディングのシーンですゆずとかもこのシーンなのかないやーちょっと今日曇ってるんでうまく撮れるかわかんないですけどとりあえずチャレンジしたいと思いますもうすぐ踏切はそこなので、えー、ちょっとどんな感じか見てみたいと思いますこの踏切はこんなところにありますもう目の前が多分国道ですね国道があってもその前は海で、えー、駅から 100m ぐらいのところですでここに踏切があって、えーこっちから上ってあここですねここっすねあ結構取りに来てる方も多いですねこんな感じでシャッターチャンスを待ってますがいやーひっきりなしに。来るのとえ結構取りに来てる人がいるので、えーまあ、それは仕方ないので、まあ、電車のタイミングだけを狙おうかなと思いますいましたいやーでも人もいるし車も来ちゃうし雨も降るし曇ってるしでこれはなかなか難しいショットですねやっぱアニメのようにはいかないですねなので結構いろんなショットを撮ってみたんですけど、えー、ちょっとうまくいかなかったかどうかっていうのはちょっとありますねタイミングと周りのやっぱり借景なのでやっぱりその分その時のタイミングをやっぱり待つしかないんでいやー結構つらかったですねちょっと素材を見てって感じですねはいなので、えー、次の駅に行きたいと思いまーすこしもえ駅ではホームが短いため一番後ろの車両はドアが開きません一番後ろの車両にご乗車でこしもえ駅でお降りのお客様は一つ前の車両からお降りください、はいえー、と今こしもえ駅を降りまして、えー江,ノ江ノ電で、えー、とても珍しい区間の、えー、路面走行区間っていうのがあるので来てみました、えー、と江ノ電はもちろん路面電車ではないんですけれども、えー、とこうやって、えー、路面の路面のというか、えー、道路の、えー、一部は道路を走る区間がありまして、えー、そこを見たくて、えー、今腰が降りてきてみました、えー、本当に道路の真ん中を線路が走ってますその横、車とか、えー、自転車とか、えー、小学生が、えー、歩ったりしてます、えー、江ノ電、ちっちゃいとは言っても、えー、やっぱり電車なので結構でかいと思うんでこの車の間に、えー、通ったときどんな感じで見えるかっていうのを、えー、次通ったときちょっと見たいと思いますあんな感じで電車注意とあるんでそんなの。前の方を見ると
何やろう上の看板が、えー、接近となっておりあ電車が来ましたね来ました来ました来ましたえの電が来ました本当に道の中を走ってますしてます走ってますすごいですさあ車止まりましたね危ないからですかねあそうです上に接近中と本当に接近してますうわすごいすごい道の真ん中を本当に走ってますすごい見れて興奮しちゃいますねこれあすげえあー消えてきますねはい消えてきましたここに住んでる人は当たり前ですけど毎日この光景で江ノ電と、えー、暮らす生活っていうのが当たり前ですけど身近にあって、えー、まあ、ここに住んでる人はこの電車のことを慣れてると思うんですけど初めて来た人とか、えー、運転慣れてない人を断ったらちょっとビビりますね、僕もこういう路面電車というか、えー、並走してる区間っていうのが、えー、ちょっとあやふやな部分があるんで、正直怖いですね、まあ、最悪、これ、右折とかしなければ、とりあえず直進だけしてれば絶対当たらないので、えー、そんな感じで一旦逃げたりするかもしれないですね。いや面白い区間ですね今、前から来たんで、今度、後ろから来ると思うんで、えー、それも時間になったらちょっと撮って見てみたいですね。で、えー、この後、えー、行こうと思ってるのが、日本一曲がってる線路があって、半径28メートル、すごい S 字クランクらしいので、電車じゃ、えー、ここしかないらしいので、えー、そこのところを電車がどう通ってるのかっていうのを、ちょっと見たいと思います。これも珍しいですね。電車優先と道路に書いてあります。えー、やっぱりここに江ノ電が走ってて、やっぱそんだけ、えー、やっぱり道を割いて走ってるので危ないというところで、えー、こういう標識があるのかなと。あ、こっちにもこういうやっぱり電車に注意と、えー、やっぱり見たことない標識が結構ありますね。いやーちょっと楽しいですね。このやっぱり普段非日常見れない。景色が見れるっていうのはめちゃめちゃ楽しいですね。来ました。えっ、ー、と龍口寺前ですね。ここの線路が、えー、一番 R がきつい、えー、線路になってます。こういう形で左にグイーンと行きつつ、えー、ちょっとわかりづらいですけど右の方に今度右の方に折れ曲がっていくと。すごいですね。やっぱりこの S 字クランクは。こんな感じで左からぐわーんと来て今度は右の方に行くとこんだけ曲がってるのはめちゃめちゃ珍しいですね反対の方に渡ってみました、えー、見てみると右の方から、えー、数字でクランクして、えー、左の方に伸びてますこの S 字はすごいね、相当スピードを落とすんでしょうけど、すごいですね、この三叉路、道路の三叉路を、えー、突き刺すように、えー、行ってるのがすごいですね、ちょっとこれ、電車が来るの待ちたいと思います。で、あそこに、江ノ電もなかの有名な扇屋さんがあるので、ちょっとその動画を撮った後えー、モナカを買いに行きたいと思いますはい、電車も接近しているあ、なりましたね電車左側注意と電車接近とあ
来ました来ました来ました江ノ電が来ましたヘッドライトを光らせてあ結構なスピードでこの S 字カーブに入っていきますねすごいですすごいですあでこの S 字カーブを左に曲がってすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいで今度は右の方に曲がっていくとすげえこれはすごいですね、まあ、やっぱりかなりスピードは落としていきましたねあーすごいめちゃめちゃいいもの見れましたすごい大迫力ですでは、えー、モナカを買いたいと思いますバラで売ってくれてるのかわかんないですよ買ってみたいと思いますすいませんエノデモナカ一つくださいあ、あ、十本入れるよろしいですかあ、これ一個から買えないですあ、ごめんなさいこちらがマッチョのアンコに牛乳が入ったやつはい、ありがとうございますはい私はいたしますはい200円はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい10個入りですかと言われたんですけどちょっと一気に10個は食えないのでとりあえずバラの1個を買いました、えー、美味しそうですね、えー、ちょっと、えー、止まって食べてみたいと思いますはい、えー、江ノ島にちょっといいカフェがなかったので、えー、移動したいと思います、えー、もう適当に、えー、降りて、えー、良さげだなという駅で降りて、えー、カフェとか見つけたいと思います、えー、じゃあちょっと江ノ電乗りたいと思いますわかんないですけど、えー、クッゲ沼という駅に、えー、降りてみたいと思います、えー、一応なんか神社はあるみたいなので、えー、もしかしたら壁とかあればいいなと思いますちょっと探してみたいと思いますはい、ちょっとクッゲ沼で、えー、駅で周辺でちょっと探してみようと思ったんですけれどもここ完全に住宅街で駅の、えー、西口も東口も何にもないですコンビニすらないです神社も歩って30分とかっていうググったら出たのでちょっと無理だなと思うので、えー、また違う駅で降りてみたいと思います。はい、えー、富士山駅の方に来ました、えー、途中駅カフェとかなかったのでもう、えー、今日の泊まるホテルのある富士山駅まで来ました、えー、今日は鎌倉駅から富士山駅まで、えー、ぐるーっと,、えー、と全駅乗ってきました、まあ、全部は降りてないんですけれども、えー、といくつか降りて、えー、乗ってきましたやっぱ江ノ電いいですねちょっとちっちゃくて、えー、可愛くて、えー、楽しかったですはいじゃあその後ちょっとホテルにじゃあ早速行きたいと思います駅から、えー、ホテルの方に向かってたんですけれども、やっぱお腹がどうしても減ってしまっちゃったので、えー、ちょっとご飯食べに行こうといろいろ探してたら、ここに魚座の王将があったので、えー、ここでちょっと食べたいと思います。朝ごはんが結構辛めだったんで、お腹ペコペコです。まあ、結構動いたかなっていうのもあると思います。じゃあちょっと行きたいと思います。
今日のホテルはここになります。富士山のスーパーホテルです。結構大きめですね。えー、ここにしたのは駅から近いっていうのは明日早いので駅から近いところが良かったのと、温泉があるのでここにしました。はい、じゃあこれから行きたいと思います。はい、えー、受付をして、えー、チェックインをしてホテルに今入ってきました。あー、さっき食べた餃子の王将が。お腹いいっぱいでパパンパンですね途中ちょっと雨も結構降ってきたりとか、えー、気温も結構蒸してたので、えー、汗びっしょりだしですね、えー、温泉があるみたいなので、えー、ちょっとそこにまずちょっと行ってこようかなと思います、えー、じゃないとちょっと、えー、ベトベトですごい気持ち悪いんで汗すごいかいたんで、えー、行きたいと思いますその後、えー、ゆっくりしたいと思います温泉に行ってきました、えー、めちゃめちゃ汗かいてたんで、えー、すげえ今さっぱりしてますあでも結構いいお湯だったんで今汗もまだまだ引かないので今ちょっとクーラー入れちゃいました汗かいた後は温泉に限りますねここに入る前にハーゲンダッツと途中で買ったモナカこれ食べようと思うんですけどハーゲンダッツこの冷蔵庫入れといたんですけど冷冷しかなく、冷凍がないので、もうなんかちょっと振ると、もうすげえ溶けてるので、ちょっとジュースみたいになってるかもしれないんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。あと、もなかも、こんな可愛らしい粉かですね。この、可愛いですね、これ。ちょっと、全駅書いてありますね。今日行った駅、鎌倉から出発して、八世で降りて、八世寺行って、えー、次に鎌倉高校前で降りて、あの、スラムダンクのエンディングで流れてる、えー、ところのモデルになった踏切を見に行って、えー、星塚で降りて一番 S 字クランクがきつい、えー、線路を見に行ってこれ結構迫力ありましたねで江ノ島まで歩いてカフェでも行こうかなと思ってちょっといろいろ探してみたけどなかったのでちょっと乗って久我沼で何かあるかなと思って降りたら何にもなく、えー、もう仕方なく、えー、藤沢まで来たというのが今日の一日ですね、えーやっぱ一番は長谷寺のアジサイ。あそこのアジサイ寺で70分待って入ったんですけど、すごかったですね。斜面にアジサイが咲いてて、まさに見頃。もう咲き終わってる花もあったんですけど、まだまだ、えー、咲き始めてるのもあるし、ちょうど咲いてるやつもあったんで、めっちゃ咲いてましたね。あれはすごいですね。もう何百株ぐらいあるんじゃないかなというぐらいあ,あったと思います。なんでちょっとこの、撮ったんでちょっと俺後で、えー、データ見てどうかなっていうところは確かめたいと思います。ますであとこのモナカ開けてみますね。どっちから開けるんだろう。お感じで紙に包まれてますね。ちょっと開けてみたいと思います。よいしょあこんな感じで絵の電灯終わっていますか。うぐいさんってやつかないただいてみたいと思いますうん美味しいですなんかこの箱が可愛いですよねこれ家で飾ろうかなうんすげえ可愛い明日なんですけれどもえー、っと前からすげえ行きたかった座禅に行きたいと思ってますで座禅なんですけど結構日曜日とか土曜日とかに集中してたりとかしてやってないんですけど、えー、っと毎日やってるところがあってそれが北鎌倉駅の遠隔地というところで毎日やってるんですねでそれが朝6時から朝6時ですよ<笑>からやってるんですけども、えー、それに行きたいと思ってますで今藤沢駅にいるんですけれども始発で行けば、えー、間に合うという形でホームページにも書いてあったので朝の5時31分に乗ると北鎌倉に5時47分で受付が50分からでスタートが6時からという形で間に合うそうなので今日は早く寝て絶対寝坊しないようにしないと終わっちゃうので。えー、起きたいと思ってますでまだまだ今は夜7時というところなのでまったりしていつも早く寝ないんですけど早く寝て4時45分とか50分とかに起きて着替えて
ていきたいと思います。えー、座禅どんな感じなのかすげえ楽しみですし、えー、本当に精神的に統一されるのかとか、どういう気持ちになるのかちょっとわかんないですけど、えー、めちゃめちゃ楽しみです。えー、あれから、えー、ちょっとネット見たり、インスタ見たりしてたら、えー、結構いい時間になってしまう。もう今、11時になります。明日夜9時前に起きなくちゃいけないんであんま眠くないですけどとりあえず電気を消したいと思います埋めたいと思いますおやすみなさい切れました朝の4時45分です超眠いですけど着替えて行きたいと思いますこれから向かいたいと思いますけどあのパンってないですね曇りですけど、ちょっと晴れ間が見えて。気持ちいいです。はい。じゃあ、ぜひ、向かいたいと思います。ぐらいですね、えー、座禅をさせていただきましたはい、えー、座禅体験の方をさせていただきましたはい初めてだったので、えー、どんな感じになるのかちょっとわからなかったんですけれども、えー、と思ったよりなんか急に始まってなんか皆さん、えー、結構慣れてるのかなっていう感じで、えー、と座禅されてましたねで特に何かこうあのお坊さんの方からお言葉とかなくスッと始まる感じでしたね座布団の上にあぐらかくんですけどもやっぱり大人でもなかなか集中が続かないですね、えー、今回50分ぐらいやらさせてもらったんですけども中からやっぱりちょっと集中力というか、まあ、ちょっと座禅というかそのあぐらがやっぱ慣れてないのでやっぱり体が結構痛みとか、えー感じたり出てきたりするっていうところもあるしやっぱりあと雑念やっぱすごい自分の中でいろんなことを考えてしまうのでやっぱそこの雑念との戦いというかこれ雑念出ない人いるっていうかやっぱそこの境地に行くにはやっぱすごいですね何かしらやっぱ考えてしまうので、うん、やっぱなんかずっと自分と会話してる感じでしたね音っていうのも結構感じますねあのー、すごいあの鳥の音とかあの踏切が近い今も鳴ってますけどあの電車の音とかも結構こう敏感に感じられるのもありますしあと2 3ー離れてる、えー、方の体の音なんか胃が鳴ったりする音とか僕もちょっとこうお腹が鳴ったりする音とかがすごい響いてすごい敏感だなって、まあ、シーンと厳かなんでそうなのかもしれないんですけどちょっとすげえうるさいですけどすごくいい体験をさせていただいたので。はい、ありがたいなと思いました。はい、なので、えー、今ちょうど終わってまだ7時ぐらいなんですけども、えー、とホテルの方で、えー、朝食があるんで、えー、これから戻って朝食を食べたいと思います。
はい、えー、それではチェックアウトの時間になりましたので出たいと思いますでこれから、えー、と近くのサウナの方に移動したいと思いますじゃあ行きますサウナの方行ってきました結構いい温度のサウナで気持ちよかったですね汗めっちゃ出ました水風呂も冷たくてめっちゃ気持ちよかったです、えー、最高のサウナでした昨日からえっとアジサイを取って江ノ電に乗って、えー、今日は座禅をしてと、えー、サウナに入ってと、えー、結構心も体も力こう自分をこう見つめ直すというか、えー、考えるきっかけになったかなと思います、えー、いい旅でしたはい、この一泊二日、えー、ご覧いただきありがとうございます。また動画上げるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。